。我用机桑相迎，装满行囊，将它背在身上，奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光，哪怕注定流浪，也不退散。即使痛和血流满身是伤。燃起胸膛，放胆闯荡，待我夜色如江，日出东方。家人在哪里？哪里才是家的方向？失望的身旁，总住着希望。嗯，有点胆子啊。有家有业，我不能跑。再说了，我也不敢跑啊。就说看你眼熟吗？<笑>在我身上留了两道疤，这是你小时候拿剪子扎的，这是拿小刀划的，还敢在鼻树上抹蛇毒？卖枪也是为了弄死我吧？我先杀了。去年谢十三被抓，我去东莞找过他。四鬼跟你说什么了？替自己喊冤的，说混迹珠江半辈子，从来没有到佛山去杀过荔枝商人陈氏一家。我自然也是不信，可是人家手上有证据。什么证据？一份事情经过的报告。上面有特侦队队长梁平度的签名，不可能，他怎么会有这个？我刚才说了呀，人家最恨栽赃陷害，查来查去，最后查到是市公安局特侦队干的，还冤枉人家。你以为这能威胁到我？都过去十年了，你们杀的人当中，有几个是从旧金山来的美国商人？十年过去了。人家的后人也长大了。报告呢？你猜呀？嗯。就算我说出来，你也未必能拿得出来。比如说，某个外国银行的保险柜里边，和红鱼帮做走私生意，跟银行的人打交道也多了。如果我出了问题，会有人把保险柜里的东西送到旧金山去。这招还是跟戏里头学的，什么戏？不记得了，也是穿着洋装洋裙子。那就是唱了外国人的戏了。是阿拉伯的贼王子啊，还是薛觉先的白金龙？蓬面里头有个吹小号的。吹小号的，倒是有几个戏班喜欢唱外国人的戏。哼，想让我放了你、啊？戏本里头不是这么写的。怎么写的？父母之仇不共戴天。我等着你来报仇。
查查哪件洋行跟他有关系，对那密档丢没丢文件，再查查佛山那个案子，梁队长有没有批示，他陈山河的一切，朋友、生意、本事，在咱们家门口设个庄。明的呢？明的，让他知道我盯着他呢。好嘞。父母的仇人面对面坦白了，现在他是被我糊弄过去了，等他回过神来就会杀我。广州我待不住了，我去收拾东西，咱马上就走。你不怪我，你别嫌我连累你就行。咱们先避一避，他在明处，我有的是机会对付他。等把他杀了，我们再回来。哎呀，这葛根干还没晒干，太可惜了，先放那儿吧。水费刚交这个月的，我回头跟欧博说一声。你舍得？有什么舍不得的？你不怪我，为了报仇，把师傅的铺子给丢了。没事儿，丢了咱们再建个大的。走，回头我跟欧博说一声，让他告诉别人，就说咱们俩送药去了，咱们得赶快。但是你得答应我，先出去避一避。凭什么？我就得丢掉这一切跑啊！我就是要好好跟他们掰掰腕子。民国十六年，共产党闹暴动，不是抢占公安局当总部吗？咱们的枪支、档案都丢了不少，所以现在这儿，所以梁队长批示的报告到底有没有？反正现在档案里是没有了，也没人记得到底有没有过。其他的事儿呢？陈山河家那药铺现在还开着，但是他那个方姐不知去向。哎，他不重要。杨行那母猴怎么说的？那个詹姆斯欧说，陈山河确实有东西存在他们银行的保险柜里，但已经拿走了。什么？什么时候拿走的？红衣帮的拿。别敲了！别敲了！红衣帮说什么？说要送到洋船上带走。什么时候送进洋船？今天，大概就现在。你怎么不早说呀你？叫上所有人带着枪去码头。六哥，你这是？我这得公干。六哥，这道门以外你随便，但是门里面你这身份就不方便了，得去沙面找洋人请公文才行。你还敢拦着我？我绝不敢拦，但你这么进去肯定打起来。你们这么多人这样进去，洋人也不会答应啊。跟你们的人把衣服换上。没问题，兄弟们。跟大人们换衣服，朋友们换衣服。大哥，这些衣服有点脏啊。很紧的。六哥，你们要去哪里啊？这里面大得很
我找兄弟给你们带路。要走的那条洋船，去旧金山的威尔施米斯号。嗯，明白。带路。刘爷，跟我走就是了。你比我可狠多了，你呀、啊，又狠又滑。都说我是狐狸，我跟徐南路说过，狐狸最懂。我先落在维安，你在这里盯着。六哥，最好还是照顾好。放心，没死我再补一刀。师妹这次在上海啊，唱出了一点点名声，看戏的人啊都叫她小红棉。师傅，你看就给她取这个艺名怎么样？这个名字还可以哦，小红棉。嗯，红棉是广州的象征，而且还上口，不错。那我就替立夏谢谢师傅赐名。慢着，这个名我可赐不了。按规矩来讲呢，立夏的艺名啊，应该是他师傅来给取。嗯。可是现在他已经解除师徒契约啦，那就只能麻烦师傅了。你是他师伯，长辈嘛。就是取个艺名，你没别的鬼主意？那你不要想鬼主意了啊！我听说广州男女合班了，我想让他加入太平洋。嘿，那你就想都不用想了。不行啊，这个我可不能答应。艺名，我也不能帮他取了。不沾这份因果。你师傅也有苦衷。就是啊，你师姑知道我收留立夏，她生气了，我怎么办呢？我师姑多大气的一个人啊，只会夸你好。小金，我师姑对我师妹好着呢。我们这次去上海带的行头啊，就是她特意打电话关照，又减了三成租金。哼，这倒像是她能做出来的事啊，但是那是暗地里办的。办了就办了，你让立夏进太平年班，就太不给他面子了。立夏是我的干女儿，我也希望她顺顺利利，但是她非要跟你师姑斗气呀、啊。师傅，你跟我师姑合班了就好了。我听阮飞舟说啊，摘星戏班现在上座很不好，都快维持不下去了。你师姑那个人呢，好难呢、啊。都想走吗？师傅，我不走。不过再这么下去真的不行了。之前有立夏在，整天搞些新花样，观众还喜欢看。但是在这样，我都跟你说过了。谢谢师傅成全，那我明天就去安排。你是来看我笑话的吧？师傅，没什么事，我就先下去收拾了。那我去帮帮他。谢谢师傅。
师傅，尚师姐要走，在上海，你又搞些乱七八糟的了吧？没有，人家也不让我折腾。但是师傅，我拍电影了，可好玩了。整天搞这些奇技淫巧。你什么时候才能专心唱戏啊？这是科学，不是奇迹淫巧。现在是科学时代了，人类文明进步全靠科学。大戏博大精深，前辈大佬苦心钻研，才有了薛马白桂料五大唱腔流派。这还不够你虚心学习的？我在学，可是好玩的东西这么多，我哪舍得呀？而且你说我之前在台上搞电灯啊，搞电影啊，观众多喜欢看啊。现在你们不搞了，观众也不来看了吧？师傅，我这次在上海看见雪了，我想要排一出戏，就是我父母离世前演的那出戏。那我预祝你。新戏爆棚，大展宏图了。师傅，我还要组一个班子，我师哥说了他会帮我的，可是现在还没有排练的地方。我听说这儿都不演戏了，正好就可以。正好？呃，不是我，我不是这个意思。你什么意思？我不关心。我的戏班有没有戏演，也不劳你操心。我是有口无心的。那就长点心，立夏。你长大了，没有人能护你一辈子。我师哥就能，师傅你也能。师傅，师傅，你不收师妹的话，我只能离开太平年班了。啊？他想排个戏，戏本也不错，我得帮他把班子给搭起来呀、啊。你这是在逼我？是形势在逼我啊？那我能怎么办？对师妹不管不顾啊！他现在连个住处都没有，叫他去八合会馆呢？那都是年纪大了，无依无靠的同行才在那里栖身。你忍心让立夏去那里啊？我给他在伊德路找了一个住处，但我的钱只够半个月的房租。钱好办、啊，好办也不能这么办啊！救急不救穷，对不对？他想唱戏，我只能帮他挑个班子。但是我不可能两边同时登台啊，所以只好跟师傅讨个师徒契约了。你这还不算逼我，这是没有办法呀。你师姑就是这么个脾气，我能怎么办呢？你知道心疼你师妹，我跟我师妹也是大半辈子交情了，难道还不如你们呢？你不是有本事吗？刀口舔血的事都敢干。这件事你办不了，这事儿不一样嘛？怎么不一样嘛？你跟你大师兄干的事，不就是什么革命吗？你们这么有本事，那就先革我的命。小声点儿，我的好师傅。干什么？革命都不让说啊？国民革命军，革命尚未成功，同志仍需努力。革命怎么不能说了？广州人哪个不会说革命两个字啊？广州人对革命都不陌生。嗯，现在真的不能说啊，师傅，我知道这个事情啊，你觉得不好办，我也觉得不好办，除非师姑松口。你看，宝华戏院这个场子我们也有了，瑞山师兄资历比我深，当镇硬挑大梁肯定没问题啊，我就偷个懒，你看行吗？我去安顿一下师妹，你晚上可给我留个铺啊。我还得在太平年班睡一阵子，可以吧？那你跟立夏清白如水啊，你可别想歪了。不过，我们也不会像你跟师姑那样，半辈子别别扭扭、磨磨蹭蹭。你个臭小子！来，师傅。你说谁在后厨，他不得一步步的做起啊？你是真厉害，这没几天就长灶。哎，你说这长灶是不是也得先从这个伪造炒饭开始啊？
，你倒好，直接上三灶。什么？我上三灶？对呀。哎，哎呀，我当时觉得你跟这个谭耀亨斗啊，还觉得你傻。现在这么看来啊，你那是聪明，还学了十二道妈姐菜。嗯，你懂什么呀你、啊？这叫有得必有失，以后就没那么清闲了。<笑>是是是，但我跟你说，师傅让我嘱咐你，别再跟谭耀亨斗了。这谭耀亨已经投到我们广州大酒家了，现在算是自己人了。什么意思？啊？什么什么你你不知道啊？哎呀，行行行，我的意思就是你罢手吧。你现在不是该得到都得到，哎，你干嘛去？谢,谢黄师傅。三位师傅，我不想长刺耳，我更不想跟谭耀亨和解。阿威呀。他已经服软了，还找人教你做妈姐菜，算是很有诚意的了。他服软，但是他并没有发自内心知道他自己错了，他是怕我继续纠缠下去，坏了他的生计。那你想干什么？让他给你斟茶认错？不可能，他活的就是一张脸，斟茶认错，生计全无。像他这样的人继续留在这个行业里边，他是在祸害这个行业啊！我就是想让他生计全无。年轻人，你以为他落到这个田地，是因为你吗？是东家，是东家花了大笔的钱喂饱了他的那帮狐朋狗友，报社也收了钱才替我们免灾，他这才知道惹了不该惹的人。阿威呀，不要犯糊涂了，这样的结果不是很好吗？啊！你如愿以偿，我们广州大酒家又多了一门特色菜。如果要是这样的话，就妈姐菜我做不了。你呃，你不你不长造了？长造是要凭本事，不是凭交易。三位师傅，我陈卫今天把这个话放在这儿。如果我陈卫制不服这个谭耀亨的话，这个厨子我不当也罢了。婆婆教给我那十二道妈姐菜，我这辈子都不会做。了。什么意思啊？是不想学呀，还是学不会呀？我觉得咱们两个之间的恩怨，是这十二道菜能摆平的。哎呀！小兄弟，你不能太贪心啊！全广府上千个厨师，有几个会做马姐菜的？这是宝贵的传承，啊！再加上有我推荐你，我相信所有后厨的大门都会为你敞开。我要告诉你啊，有你这么一个颠倒黑白的视频家呀，我休一当这个厨子。你知道石平家要忠于什么？忠于美食的味道，而你忠于的是什么？你只在意那些酒家给你盛马费的薄厚。你坏规矩了，小子！我告诉你，我不是因为怕你，我是惜才而已。谢谢你啊！我想问你个问题啊。你说
你最开始为什么想要做视频家呀？你的初衷是什么呀？你又是在什么时候开始用笔赚钱的？清本家人，奈何做贼。我跟你说，这是我看过你所有的视频之后，在我这儿，就剩下这八个字。那我也送你八个字：大好前程，日烧断寸。买单。啊？买单？买单啊！哦，谭先生，不必了，不必了，你先忙，你先忙、啊。今天下脚不错，兄弟啊，我的。哦，谢谢老板，谢谢老板说话呀，跟海关缉私队火拼，我们的弟兄两死六伤，到底是为什么？奎哥，真的是他们先开的枪。我问你，为什么去码头？你最好说实话。有一个共产党的线索。哎，奎哥，说实话，我真的是去抓共产党啊！奎哥，奎哥，奎哥，陈家后人，佛山，佛山陈家后人，他有证据能够告发我们，他要把证据藏在杨二那船上，我是要想把他把他抢回来。谁想到，海关缉私队正好在那儿办案，不知道怎么他们就误会我们了，真的是他们先开的枪，奎哥你怎么发现陈家后人呢？他们在做什么？也是共产党吗？先生你好，住在这儿的人呢？已经退房走了。这有多危险吗？你知道今天我都做了什么吗？万一你被抓，我怎么办？不行，你得跟我走。知道你去干危险的事儿，我一个人怎么可能待得住？你净添乱，你能干什么？你是能打还是能杀？你能不能给我省点心？你能不能给我省点心？剩下我一个人怎么过？我想清楚了，生也好，死也好。我哪儿也不去，我就在这儿等你。开大药房的钱应该是够了，这门生意不能再做了。你师傅一辈子胆儿小，别让他在下面担惊受怕的。咱们还是得出去躲一躲，一会儿你把东西赶紧收拾一下。今天
。我设举报仇人已到了码头，是生是死还不知道呢。如果他没死的话，咱们就太危险了。六哥，你这是吃饭了没有？我给你煮碗面。快哥，坐吧。这是七叶一枝花吧？是。有好几个名字：花冲楼、七叶楼、铁灯台、草河车、金盘脱离枝，大概就这些。治什么呢？臃肿、肺痨、旧咳、跌打损伤、蛇虫叮咬。性味哪儿？归经哪儿？性味苦、凉、消毒，归心、肝、肺、胃、大肠各经。这是什么？港梅根。性味苦、甘、凉，生津之咳，清热解毒，很多凉茶都用它，主要治咳嗽、痢疾，叶子外用，治跌打损伤。这么多的不扎叶，这是红鱼帮坑骗你们的那批药吧？是，还没卖掉。嗯。你和宋诗莲走私西药，他可是功臣。很好。欣慰，你长大了，有了一技之长，也有足够的心计。在这个世上，你能够活下去了。家门了，不杀我，为什么？奎哥，我杀了他们，再放把火。为什么？父母是共产党，儿子就一定也是吗？可他是想报仇啊！我先弄死他吧。很简单，我一枪打死他，再放把火烧了他那铺子。没人知道咱来过，手里有枪，还怕一个卖草药的？留这么把刀在外边也挺好的，能够提醒你记住自己的职责。奎哥，真不傻。设个暗桩吧，免得我看走了眼。是。靠着微薄利润的草药生意，他活了十年，这小子是个人才。
徐婆婆，哎，婆婆今天要回凤城老家了。走之前，非要见你一面。来看你一眼，我就走。婆婆，你一个人回那边，有人照顾你吗？我这手脚都全的，不用人照顾。你看，我会的菜呀，都交给你了。我今天啊，特意做了点心，你试试啊。婆婆说也有我的份儿，所以你们慢着点吃。你们俩一起吃。嗯。耀亨跟我说了你们俩的争论，大道理我不懂，只知道兄弟同心，其利断金。婆婆。他这么大岁数了，跟我做兄弟，这不开玩笑吗？你们多坏，顽<笑>皮！哎，这么说起来，咱家鸟鸟跟阿卫倒是差不多大哈。那，那倒是。行了，婆婆，我赶紧回去吧。再不走，晚上就得睡船上了啊！我要你们俩一起吃。这肯定，肯定吃，肯定吃啊！但是这个事儿呢？得我们两个人商量。您看我都这么大岁数了，给我留点面子，好吗？婆婆，受益之人，我终生难忘。谢谢。行了，这孩子，记得吃啊！等着我啊，婆婆。废话，我还用你告诉我呀、啊？呀，我进这小，要个四五次了吧？每次都有人订这个治疟疾的药，那太药房都抢着药。我觉着咱们就做这种药来卖。治疟疾，岭南有的是药啊，唐氏一发冷丸、梁培基发冷丸，这些都是管用的好药。是是，所以呀、啊，我在找你做药嘛。哎，哎，有一个叫张西纯的人，你知道吗？谁呀、啊？你知道不知道？我不知道。我告诉你啊，河北名医，写过医书，叫《医学中中参西录》。啊，我这儿有一本。你看，他呀，发明了一种药。叫石膏阿司匹林汤，哎，阿司匹林你知道吧？我知道西药嘛，每次我都得进个四五下。啊，他用石膏和阿司匹林合用，药里是石膏清热，清热之力虽大，而发表之力稍轻。阿司匹林呢，原存于杨柳树平基叶中，味酸性凉，最善打表，使内部之热由表解散。与石膏相助为理
，实为相得益彰之妙也。我还以为你是受到了这本书的启发呢。这挺有道理的，《神农本草经》有云：“要有君臣佐使，序为上中下，上要一百二十种，为君主养命；中要一百二十种，为臣主养性。”下药一百二十五种，为左使，主治病；用药需和君臣左使。所以我觉得啊，这个中药和西药也不是简单的就这样结合起来的。那应该怎么结合？我哪知道呢？我这不是一直在研究吗？那就一边研究一边搞起来嘛。咱们俩合股，用不着你出钱啊，你就在作坊给我留个角落就行。不，你能搞得起来吗？试试呗。我都说了不用你出钱，你无非就多试几次嘛。万一搞出来合适的配伍呢？嗯，<笑>行。你得跟徐老爷子打个招呼。哎呀，你就包在我身上嘛。嗯，书我借走了啊。哎，别给我弄丢了啊。哎。淹没了谁的贪？